வெல்கம் டு தி சேனல் கோபம் ஒரு சிறிய வார்த்தை ஆனால் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது நம்ம அனைவருக்குமே தெரியும் கோபத்தில் நிறைய வகைகள் உண்டு அதில் மிக மிக முக்கியமானது நேரடியான கோபம் மறைமுகமான கோபம் மற்றவர்கள் மேல் கோபம் எரிமலை போன்ற கோபம் யாரோ ஒருத்தர் தீங்கு விளைவிச்சிட்டாங்க நமக்கு தெரியுது அவங்க மேலே வரக்கூடியது நேரடியான கோபம் ஒரு மூணாவது நபர் மூலமாக தெரிய வருது இன்றைக்கி ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு காரணம் இவங்க தான் ஸோ அவங்க வேலை அவங்க மேலே வரக்கூடியது மறைமுகமான கோபம் மற்றவர்கள் மேல் கோபம் அவர்களுடைய எண்ணம் சரியில்லை சிந்தனைகள் சரியில்லை நடத்தைகள் சரியில்லை நான் நல்லா இருக்கிறேன் எனக்கு வரக்கூடிய கோபத்துக்கு காரணமும் அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றவர்கள் மேல் கோபம் நாலாவது அழுத்தங்கள் காரணமாக எரிமலை போன்று வரக்கூடியது இப்படி நிறைய வகைகள் உண்டு அதில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த நாலு வகைகள் நிறைய மக்கள் கோபத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள்லேருந்து வெளியில் வர முடியாமலும் கோபத்தை கையாள முடியாமலும் அவதிப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நாலு எளிய வழிகளில் கோபத்தை எப்படி கையாளுவது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் சூழ்நிலை ஒரு மிக மிக முக்கியமான காரணம் கோபம் வருவதற்கு அதில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கு பசி சோர்வு டென்ஷன் பசி வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கோபம் வந்துட்டு சாப்பாடு கிடைக்கல அப்படின்னா சோர்வு அப்படின்றது வந்து உடல் சோர்வோ மன சோர்வோ அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு கோபம் வந்துடும் அப்போ இந்த மூணும் இல்லாமல் இல்லை வராமல் பேலன்ஸ்டாக வந்து கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கோபத்திலிருந்து வெளியில் வந்துடலாம் கோபம் வராமல் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இதிலேயே அடுத்தது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது சூழ்நிலையையும் மற்றவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறைய கோபங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் கோபம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சரியான நபரிடம் பேசுவது அப்போது அந்த கோபத்திலிருந்து நீங்கள் மீண்டு வந்துட முடியும் அதுலேயே அந்த கோபம் சிறுசாக இருக்கும்போதே அந்த கோபம் தனிஞ்ச உடனே யார்கிட்ட இருந்து இந்த கோபம் வந்தது எதனால் வந்தது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த சரியான ந நபரிடமே தீர்வை காணுதல் அப்பவே பேசி அதை வந்து சரி செய்தல் இதுக்கு அடுத்தது குறிப்பிட்டு பேசுதல் உதாரணம் இந்த விஷயம் நீங்கள் பண்ணீங்க இதனால தான் எனக்கு கோபம் வந்தது இதனால தான் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ரொம்ப வந்து இழிவுபடுத்தாமல் அவங்கள வந்து எதுவும் ஒரு கேலி பண்ணாமல் வந்துடுறது அடுத்த பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பை சொல்கிறது எனக்கு இப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்னா நான் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி நம்மளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் இவங்ககிட்டலாம் சொல்லிட்டோம் எதிர்பார்ப்பை வந்து சொல் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா கோபம் வராமல் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இதையும் மீறி கோபம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா கூட ஈஸியாக அதை வந்து கையாள முடியும் ஒரு குட்டி வாக்கிங் போயிட்டு வந்தீங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஒரு மாற்று வழி வேறு ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் போனீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக வந்து கோபத்தில் வந்து மீண்டு வந்துடலாம் கோபம் வராமல் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இது உங்களால் முடியும்